ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் ஈவினிங் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா யங்ஸ் மாடலஸ் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸில் யங்ஸ் மாடலஸ் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் பார்க்க போகிறோம் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்க்கும் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கும் எல்லாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இது தான் பாருங்கள் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படின்னா என்ன சென்டரில் மட்டும் வெயிட் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா அதுதான் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அதுவே யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்னால் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் வெயிட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு பக்கமும் வெயிட் ஆட் பண்ணால் அது யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் ஓகேங்களா சேம் தான் இதில் எப்படி நம்ம ஃபிஃப்டி கிராம் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஃபிஃப்டி கிராம் ஃபிஃப்டி கிராம்னு ரெண்டு பக்கமும் சேமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து ஒரு வேளை சில பேர் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் தெரியாதவங்க கூட இருப்பீங்க அவங்களுக்காக ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அது யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இந்த யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எய்ம் பாருங்கள் டு டிடர்மைன் த எங் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் த கிவன் மெட்டீரியல் ஆஃப் பீம் பை யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் ஓகேங்களா அதுதான் எய்மு அப்பரேட்டஸ் ரெக்குவேட் பாருங்கள் ஒரு பீம் வேணும் அதாவது நம்ம மீட்டர் ஸ்கேல் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது லேபில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வேணும் ஓகேங்களா ஏன் அதுக்கு ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் பேர் வந்தது அப்படின்ட்டு நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ வெயிட் ஹேங்கர்ஸ் வேணும் பட் நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் பண்ணிங்களா ஒரு வெயிட் ஹேங்கர் போதும் பட் இந்த யூனிஃபார்ம் பண்ணிங்களா டூ வெயிட் ஹேங்கர் வேணும் இங்கே பாருங்கள் ஹேங்கர் மாதிரி இருக்கா ஸோ அந்த ஹேங்கரில் தான் நம்ம வெயிட்டை தொங்கோட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பின் வேணும் ஓகேங்களா பின்னு தான் என்ன மேலே அந்த ஊசி இருக்கும் அந்த ஊசியை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லாட்டட் வெயிட்டு நாம் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி கிராம் ஃபிஃப்டி கிராம் வெயிட்டு தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்க்ரூ காஜி தேவைப்படும் எதுக்கு திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பிர நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெர்னியர் கேலிப்பர் தேவை ஓகேங்களா ஸ்க்ரூ காஜி வந்து நம்ம டெப்த்து கண்டு அதாவது திக்னஸ் கண்டுபிடிப்போம் வெர்னியர் கேலிப்பர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரத்து கண்டுபிடிப்போம் அகலம் என்னான்னு கண்டுபிடிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நைஃப் எட்ஜி வேணும் நைஃப் எட்ஜில் தான் என்ன இருக்குது தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்கு ஸோ நைஃப் எட்ஜி நமக்கு வேணும் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவை நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று என்ன கேல்குலேஷன் மெத்தட் ஃபார்முலா இன்னொன்று கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை கடைசியில் இருக்கிற அந்த எம்பை ஒய்னா கேல்குலேஷனில் பண்ணியிருப்பீங்க அதே கிராஃபில் வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சனால ஒன் பை கேன்னு போடுவீங்க ஓகே அதாவது ஒய் பை எம்முக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ கேனு கிடைக்கும் அந்த கேவை வந்து இங்கே எம்பை ஒய் தான் நமக்கு தேவை ஸோ அப்படியே இன்வெர்ஸ் பண்ணி போட போகிறீங்க ஓகேங்களா அதுதான் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ப்ரொசீஜர் லைட்டாக சொல்கிறேன் அப்படி கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ரெண்டு நைஃப் எட்ஜி எடுத்துக்கணும் நைஃப் எட்ஜி நடுவில் நம்ம ஸ்கேலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதாவது மீட்டர் ஸ்கேல் அதாவது நம்ம பீம் வந்து அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மீட்டர் ஸ்கேலில் வந்து இந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நாம் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பிக்கணும் இங்கே எயிட்டியில் இருக்கணும் அப்போ தான் நடுவில் என்ன சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா அதாவது இந்த கேப் வந்து என்ன டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இந்த கேப்பும் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா இது தான் எங் ஸ்மாலஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நார்மலாக நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கும் அப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கும் அப்படி தான் ஏன்னா சேம் ரெண்டு நைஃப் எட்ஜி வச்சா தான் நிற்கும் ஸோ ரெண்டு நைஃப் எட்ஜிக்கு நடுவில் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அதாவது சென்டர் பாயிண்ட்டுன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் தான் சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது சரி இப்போ நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்காக இருந்தால் சென்டரில் சீலை வந்து நம்ம வெயிட் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இது வந்து யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் ஸோ நம்ம இந்த கார்னர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் நாம் கரெக்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நைஃப் எட்ஜிக்கும் இந்த எஞ்சிக்கும் நடுவில் என்ன அதுக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கா ஆனால் நாம் கரெக்டாக டென் சென்டிமீட்டர் கேப்பில் டென் டென்னாக பிரிச்சுக்கிறோம் அந்த டென்னுக்கு நடுவில் நம்ம வெயிட் ஆட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் இது டென்னாக இருக்கும் அந்த டென்னு இங்கே ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் அதாவது டுவெண்ட்டியாக ட்ரெண்டாக பிரி
இதை அப்படியே ஆட் பண்ணி போடணும் அதாவது லாஸ்ட் டிஜிட்டை டூவாக ஆட் பண்ணி இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் டூ செவன் ஸோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் டிஜிட்ஸை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் டோட்டல் ரீடிங் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் லோடிங் வந்து நம்ம எடுத்து முடிக்கணும் அதாவது அடுத்து ஐம்பது கிராம் போடணும் அடுத்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அடுத்து ஒரு ஐம்பது கிராம் போட போட என்ன ஆகும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ட்ரீனிங் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க சில காலேஜில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் டூ ஹண்ட்ரடே போதும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எதில் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அதே ரீடிங்கை அப்படியே டிக்ரீஸிங் லோட்லேயும் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா அன்லோடிங்லேயும் அதே ரீடிங் எழுதிக்கோங்க சேம் ரீடிங்காக தான் இருக்கும் கடைசி ரீடிங் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா குறைங்க ஓகேங்களா ஒரு வெயிட்டை வெளியில் எடுக்கிறீங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இது பார்த்துக்கோங்க படத்துக்கு வந்து இதை பார்த்துக்கோங்க இதை பார்க்க வேணாம் ஸோ ஒரு ரீடிங் ஒரு இதை வெளியில் எடுக்கிறீங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும் அப்போ ரீடிங் என்ன நோட் பண்ணுறீங்க மறுபடி எடுக்கிறீங்க டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகும் எடுக்கிறீங்க எடுக்க வைக்கிறீங்க அப்படியே ரீடிங் எடுத்துகிட்டே போயிட்டுருக்கீங்க ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் நான் யூனிஃபார்ம் பண்ணிங்களா வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஊசி வந்து கீழே இறங்கும் ஓகேங்களா ஊசி கீழே இறங்குனா நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும்போது ஊசி மேலே போகிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவே இந்த யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் ரெண்டு பக்கம் வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் வெயிட்டு கீழே இறங்கும்போது சென்டர் பாயிண்ட்டு மேலே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரீடிங்கு வெயிட் போட 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 ரீடிங் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இதில் வந்து ரீடிங் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இதில் நீங்கள் வெயிட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ரீடிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகேங்களா அதுதான் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ரீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதுவே நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்லாம் பார்க்கும்போது ஆப்போசிட்டாக கீழே இறங்கிட்டு இருக்கும் இதில் மேலே ஏறும்போது அதில் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம கேல்குலேஷன் ஓகேங்களா சரி இப்போ நாம் கேல்குலேஷன் பார்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் நான் இந்த மாதிரி ரீடிங் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கு நம்ம யூஸ் பண்ண அதே ரீடிங்கை யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கு நம்ம எடுக்க போகிறோம் பட் நீங்கள் உண்மையாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இது அப்படியே கேல்குலேஷன் ரிவர்ஸில் வரும் அதாவது நான் டபுள்யூனு ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டின்னு வச்சது தான் டபுள்யூவாக இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட்னு வச்சது டபுள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஏன்னா ரிவர்ஸில் வரும் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்காக இருக்கும்போது ரீடிங் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் வெயிட் போட போட ரீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதே நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் ரீடிங் போட போட ரீடிங் கம்மியாகிட்டே போகும் ஏன்னா டெலஸ்கோப் சாரி மைக்ரோஸ்கோப் நீங்கள் பார்க்கும்போது கம்மியாகிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வேணாம் நம்ம நமக்கு தேவை கேல்குலேஷன் பார்ட் ரீடிங் பார்ட் நான் இப்போ சொன்னதை புரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே லக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து இதே ரீடிங்கை ரிவர்ஸில் வச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஓகேங்களா சேம் ஒய் வேல்யூ தான் கிடச்சிடும் டிப்ரெஷன் சேம் வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒய் வேல்யூ வச்சு நான் ரீடிங் கேல்குலேஷன் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்மில் வந்து நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபார்மில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் ஓகேங்களா கேல்குலேஷனில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா கேல்குலேஷன் மெத்தடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ யங்ஸ் மாடலஸ் யங்ஸ் மாடலஸ் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் ஒயில தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு சென்ட்ராக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க த்ரீ பை டூ ஜி டிஎல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பிடி கியூ இன்ட்டு எம் டிவைட் பை ஒய் இதோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சில காலேஜில் இங்கே டிக்கு பதிலாக அவங்க ஏ யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் வெவ்வேறு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் கேபிட்டல் எல் சில பேர் ஸ்மால் ஏ அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது உங்கள் இஷ்டம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரி இப்போ நாம் வேல்யூஸ் எழுத போகிறோம் நம்ம ஜீனா என்னன்னு தெரியும் ஆல்ரெடி ஜீனா என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன வரும் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அதுதான் என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் டி அதாவது நான் தான் சொன்னேன் உங்கள் காலேஜில் வெவ்வேறு கூட வச்சுருப்பாங்கன்னு ஸோ அந்த டி வேல்யூ என்ன அப
டென் ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் தட் மீன்ஸ் ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலில் இப்படி நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கேப் என்ன டென் அதுதான் என்ன கேபிட்டல் டி ஓகேங்களா ஸோ கேபிட்டல் டி என்ன டென் சென்டிமீட்டர் அதை மீட்டரை எழுதும்போது டென் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வேறு என்ன தேவை எல் எல்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் எல் என்னது எல் அறுபது சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஓகேங்களா நம்ம மீட்டரை எழுதிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எம் கேபிட்டல் எம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ மாஸ் அங்கங்கே ஆட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் என்ன மாஸ் ஆட் பண்ணுறோம் நாம் ஃபிஃப்டி கிராம் மாஸ் தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கிராம எஸ்ஐ யூனிட் படி நம்ம கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் கிராம வந்து கிலோகிராமாக இப்படி தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நியூமரேட்டர் எழுதிக்கணும் இப்போ டினாமினேட்டர் வரும் டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது பி இருக்கு பி அப்படின்னா என்னென்னா பிரெத் ஆஃப் த ஸ்கேல் நம்ம அந்த பீம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ஸ்கேலோட பிரெத் என்ன அப்படிங்கிறது நாம் வெர்னியர் கேலைப்பர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் இல்லைங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இது தெரியாதவங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் அதுதான் நம்ம பிரெத்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தேவை டெப்த்து தட் மீன்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பீம் ஓகேங்களா திக்னஸ் என்ன ஓகேங்களா திக்னஸ் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ காஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா அது ரொம்ப மெலிஸாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரூ காஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸ்க்ரூ காஜ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கிடச்ச வேல்யூ என்னென்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஸ்க்ரூ காஜில் மில்லி மீட்டரில் தான் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம மீட்டராக மாற்றும் போது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா வேல்யூ எழுதிட்டோம் மீதி யார் இருக்கா ஒரு ஒய் வேல்யூ இருக்காங்க ஒய்னா என்ன டிப்ரெஷன் நாம் ஆல்ரெடி டிப்ரெஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் வரப்போகுது ஓகேங்களா சரி வாங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எங் ஸ்மால்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ த்ரீ பை டூ அப்படியே போட்டுட்டேன் இன்டு ஜி வேல்யூனா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேங்களா இன்டு டி வேல்யூனா 10 இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எல் வேல்யூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எல்லுக்கு ஸ்கொயர் போகணும் ஸோ அந்த டென் பவர் மைனஸ் டூக்கும் சேர்த்து ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இன்டு எம் வேல்யூன்னு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா நீ நெக்ஸ்ட்டு கீழே டிவைட் பை டூ இன்ட்டு பி வேல்யூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ டி வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன கியூப் வருது ஸோ ஹோல் கியூப் இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீக்கும் சேர்த்து கியூபு இன்ட்டு ஒய் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா யூனிட் வந்து வேணும்னா சைடில் எழுதிகிட்டே வந்துடுங்க நியூட்டன் பர் மீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் எழுதிகிட்டே வந்துடுங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ நாம் எப்படி சிம்பிளாக கொண்டு போகிறது கேல்குலேஷனை இதை அப்படியே கேல்குலேட்டரில் போட்டால் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் பிராக்கெட்டில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சிம்பிளாக எழுதிக்கிறேன் இதை த்ரீ எழுதிக்கிறேன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் எழுதிக்கிறேன் டென் எழுதிக்கிறேன் டென் பவர் மைனஸ் டென் பவர் சம்திங் இருக்கிறதெல்லாம் கடைசி எழுத போகிறேன் ஸோ டென் எழுதிட்டேன் மீதி இருக்கா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிக்கு மேலே ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு தடவை சிக்ஸ்டி போட்டுக்கிறேன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டென் பவர் எழுக்கிறதும் எழுதுகிறேன் டென் இன்ட்டு பவரில் என்ன மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இருக்குது ஆனால் மைனஸ் டூக்கு மேலே ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மைனஸ் டூ நான் போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா டென் பவரில் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இருக்குது அடுத்து இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டூக்கு மேலே டூ இருக்குது ஸோ ரெண்டு தடவை மைனஸ் டூ போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு மைனஸ் த்ரீ ஓகே நோ டவுட் நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பாயி
இப்போ டென் பவரில் என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் டென் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீக்கு மூணு டைம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ த்ரீ டைம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் ஒரு மைனஸ் டூ ஓகேங்களா நோ இஷ்யூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் கேல்குலேட்டர் எடுத்து இந்த ரீடிங்கை மட்டும் நான் போடுறேன் ஓகேங்களா கேல்குலேட்டரை இந்த ரீடிங் மட்டும் டைப் பண்ணால் எனக்கு அழகாக ஆன்சர் வந்துடும் கரெக்டுங்களா என்ன வரும் ஃபைவ் டூ நைன் டூ ஜீரோ 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 இப்படிங்கிற வேல்யூ எனக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ரிமைனிங் என்ன இருக்காங்க டென் பவர் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஸோ டென் பவர் நைன் எனக்கு வந்துருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி கீழே இவங்க எல்லாரையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இவங்க எல்லாரையும் மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இன்ட்டு டென் பவர் என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் லெவன் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா பட் மைனஸ் வேல்யூ தான் வந்துருக்கு ஸோ மைனஸ் தான் போடணும் ஓகே இப்போ நான் கேல்குலேட்டில் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் கேல்குலேட்டரில் ஜஸ்ட்டு இந்த நம்பரை போட்டு இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ண போகிறேன் டிவைட் பண்ண எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஒன் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் 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 ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ கிடைச்சிது இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் கீழே இருக்கிற மைனஸ் தேர்ட்டின் மேலே போனால் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வேல்யூ நான் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ஃபோர் 111 ஒன் 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 இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா பட் நம்ம எப்பயுமே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டென் பவர் டென்னில் வர மாதிரி நம்ம ஆன்சர் கொண்டு போகணும் அதாவது இந்த நியூ டென் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படியே கொண்டு வந்துடுங்க எல்லாம் கடைசியில் மறந்துடுவீங்க சரி இப்போ எனக்கு டென் பவர் டென்னில் வரணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் பயந்துக்காதீங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லேட் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஒன் டூ இந்த புள்ளி அப்படியே இங்கே வைக்கிறீங்க ஓகே வச்சா என்ன வரும் டென் பவர் ஃபைவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டென் பவர் சிக்ஸ் புள்ளியை நவுத்திட்டே வந்துட்டுருக்கேன் தெரியுதுங்களா ஃபோர் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் 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 இன்ட்டு டென் பவர் செவன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் டூ ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஒன் டூ ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஒன் டென் பவர் நைன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஒன் டூ ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் நம்ம வேல்யூ ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்னும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஈஸியாக தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இது டென் பவர் ஃபோர் இருக்கா சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோமா ஸோ இங்கே ஒரு ஆறு புள்ளி தள்ளி சாரி ஆறு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டோம்னா அதுதான் வேல்யூ ஸோ அப்படி நீங்கள் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது மேலே சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம்னா இங்கே உள்ளுக்குள்ளே சிக்ஸால் இது பண்ணி புள்ளி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சர் திஸ் இஸ் ஒய் எங் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இதே தான் இந்த கேல்குலேஷன் மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அதே அப்படியே கிராஃப் மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போதும் சேம் தான் ஓகேங்களா கிராஃப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்பீங்க ஸ்லோப் வேல்யூ உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இந்த கடைசி வேல்யூ இந்த எம் பை ஒய்க்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறீங்க அதாவது ஒன் பை கேன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறீங்க சப்ஸ்டூட் பண்ணால் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சேம் வேல்யூவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூவுக்கு சேம் வேல்யூவே உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சர் இதுதான் எங்ஸ் மாலஸ் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கோட கேல்குலேஷன் பார்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ